Turbulence to the West and the West to the West stakeholders, requirements, and uh, use case model. Um, it is on smooth analysis. On smoothy, we are starting to draw our pension funds. That's a good thing in the future to cost and not to move. Waarbij de kwaliteit van dienstverlening naar de bedrijfers toe het hoge maken van de euro Objectives: het tijdelijk verlenen van pensioenaanspraken aan van pen, aan pensioengerechtigden en het versterken van uitkeringen aan gepensioneerde deelnemers of nagelaten betrekkingen van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerde deelnemers. Aan strategie. Um, de goede communicatie met de ministeries en parastatalen, zodat pensioenaanvraag efficiënt en doelgericht wordt verwerkt. Doordat de afdeling dit de informatie verheert en voorziet volledig informatie aan de betreffende afdeling. Hoe gaan we dat doen? Door pensioenaanvragen tijdig in behandeling te nemen, goed opgeleide, gemotiveerde en tevreden personeel, de juiste apparatuur om het werk naar behoren te verrichten, de werkprotocollen, processen. De huidige situatie is er ook volgend uit. Er is geen goede communicatie met de verschillende HR-afdelingen van de ministeries en de parasitalen. Uh, er is een structuur op de afdeling en uh, onvolledige informatie. Als gewenste situatie we willen we namelijk digitaliseren en daartoe willen we gaan. We zijn al bezig met het digitaliseren. Um, door het digitaliseren kan je het kan je gelijk zijn als een dossier die volledig is of niet. Zo kan er makkelijk een structuur van het actief ingebouwd worden, archief ingebouwd worden, bij pensioen, herziening, overlieden en meerderjarig geweest verschijnt en ontwikkeling in het systeem. Maar vaker komt het goed uh, voor dat bij meerderjarig geweest of bij overlieden er gewoon door wordt gestort. Dit zijn een stakeholder. Uh, het is een beetje onduidelijk, maar hier hebben we de deelnemersadministratie. Zij zijn belast met het berekenen van de pensioen. Hebben we de directie, de secretariaat, HRM, voorlichting, um, <coughs> FA, deelnemers, dat zijn de gepensioneerden, IC. Hier kan je zien dat wij van een um, DIF, uh, de hele organisatie voorzien van informatie. Ik moet erbij vermelden dat de overheid ons grootste stakeholder is. Maar aangezien mijn afdeling niet een, um, direct in contact met de overheid wat de pensioen betreft, is dat hier niet aangegeven. Um, informatieverlening, proces, zo geschiet de, de informatie. Um, een collega meldt zich aan, sorry mensen, het is wel een beetje onduidelijk. Maar uh, hier ziet u dat uh, de collega meldt zich aan voor informatie. Um, het hangt eraf uh, wat de collega nodig heeft. Heeft hij een dossier of een beschikking nodig? Heeft hij behoefte aan een beschikking? Komt hij hier? Beschikking, ministerie. Heeft hij een dossier nodig? Gaat hij naar hem? Komt hij hier? We gaan eerst kijken als het is geagendeerd, is het niet geagendeerd, moet hij dan hier komen. Is het geagendeerd, is het sowieso een dossier gevormd. Wanneer er een dossier gevormd is, gaat hij naar ons stevige status af. Um, wanneer er nog geen dossier gevormd is, van de beschikking, blijft het bij ons lopend af. Het wordt gescand en het wordt um, ook hier bewaard in ons lopend af. Um, verder in de toekomst en daar naartoe willen we werken. Vanuit ons lopend archief willen we de deelnemers op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld als iemand over twee jaar of een jaar met pensioen gaat, dat de persoon die hoeveel uh, zijn aan pensioen zal vinden. Dit is onze requirements. Uh, 
Carlos dat man wil van de nieuws die stevig zijn om groter aan handen die van pensioen aanvragen en die zijn in de effectief te weinig gaan. De juiste informatie en de juiste persoon op het juiste moment. Nu is er de digitalisering van documentatie kan het gebruik gezien worden in het bestand is en kan het met de wilde van situaties die de informatie worden aan de kant. Pensioneerde requirements heb ik dan hier aangehaald voordat een collega naar een collega van de SMPC Maar als we het hier krijgen om te scannen, gaan we het er wel niet verklaren, omdat het niet stikkelt of die aanvraag nog steeds bij ons zit. Um, uh, Non-functional requirements, het systeem moet niet consumerend zijn, um, goed beperkt door middel van competentie. Dat is het. Uh, dit is mijn use case model. Um, collega, gepensioneerde en hier zitten wij, ICT, informatiemanager en chef senior status. De afdeling bestaat uit een lopend archief en een senior status archief. Dynamisch archief en een senior status archief. Als een collega komt voor informatie, ziet hij al wat we hebben. PC. En uh, hij was zeker nodig op een machine. Um, uh, ICT in samenwerking met, uh, samen met informatiemanager. Um, informatie hier in een systeem server gaat naar um, PC van um, de collega's. Waardoor ze kunnen zien wat we in ons bestaan hebben. Um, informatiemanager. Um, de beschikkingen van de ministeries komen bij de informatiemanager ook een um, mail via de mail en dan gaat de mail gaat naar ons lopend archief. Um, de beschikkingen gaan naar het scannen en dan wordt het hier opgeslagen in ons um, lopend archief. Oké, okay, ik heb dit niet gezegd, ik zit even met de tijd. Ik kan niet alles uitleggen. Dus bewaar ook wat voor de paper. Heeft u nog op, iets op te merken?